আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অত্যন্ত ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি একটা নতুন ইউনিটের নতুন লেসনে আজকে আমরা পড়ব এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট 9 লেসন 1 এবং আমাদের আজকের লেসনের নাম ট্রাভেলিং টু আ ভিলেজ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটা গ্রামে ভ্রমণ এবং বরাবরের মতো তোমরা জানো আমাদের ভিডিওর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ভেঙে ভেঙে তোমাদের সামনে অত্যন্ত ইজিভাবে আমি এটা উপস্থাপন করব তো অবশ্যই এই ভিডিওটা তুমি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই লেসনে তোমার আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই লেসন থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে তোমরা ইজিলি সবগুলো অ্যান্সার করতে পারবে প্লাস এই লেসানটাও তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো চলো আর কথা না আমরা আমাদের ভিডিওটা শুরু করি উই অর্থ আমরা সেট আউট সেট আউট অর্থ হচ্ছে কোনো একটা যাত্রা শুরু করা সেট আউট আমরা যাত্রা শুরু করলাম ওয়ান দা ইভিনিং অর্থ সন্ধ্যায় কখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম সন্ধ্যায় অফ জুলাই টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই টোয়েন্টি ফার্স্ট অর্থ হচ্ছে একুশে জুলাই তারিখে আমরা একুশে জুলাইয়ে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করলাম এখানে এই আমাদের এই প্যাসেজটার রাইটার যিনি সেই মহিলা তার নিজের ব্যাপারে বলছে বা তাদের ব্যাপারে বলছে যে আমরা জুলাইয়ের একুশ তারিখে কি যাত্রা শুরু করেছিলাম ফুড ফুড অর্থ হচ্ছে খাবার ওয়াজ স্ক্যাশ স্ক্যাশ অর্থ হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য বা যেটা সহজে পাওয়া যায় না ফুড ওয়াজ স্ক্যাশ অর্থ খাবার ছিল দুষ্প্রাপ্য বা যেটা সহজে পাওয়া যায় না ইন দ্য ভিলেজ গ্রামে তো গ্রামে খাবার দুষ্প্রাপ্য ছিল মানে গ্রামে খাবার খুব একটা বেশি পাওয়া যেত না আব্দুল প্যাক্ট আব্দুল বস্তাবন্দি করে নিল প্যাক্ট অর্থ হচ্ছে বস্তাবন্দি করা বা বাক্সবন্দি করা বা প্যাক করা তাই আব্দুল কি করলো যেহেতু খাবার গ্রামে পাওয়া যায় না তাই আব্দুল খাবার বাক্সবন্দি বা বস্তাবন্দি করে নিল সুইট কেস কোথায় একটা সুইট কেসে উইথ টু লোভস লোভস অর্থ হচ্ছে পাউরুটি উইথ টু লোভস ওই যে সেই বস্তাবন্দি বা বাক্সবন্দি করলো সুইট কেসে খাবার সাথে কি নিল উইথ টু লোভস মানে দুইটা পাউরুটি নিল লোভস অর্থ হচ্ছে পাউরুটি লোভ থেকে লোভস হয়েছে এটা হচ্ছে প্লুরাল হওয়ার কারণে দুইটা পাউরুটি নিল সাথে অ্যান্ড সাম টি সাম টি এবং কিছু চা নিল অ্যান্ড টিনস অফ মিল্ক টিনস অফ মিল্ক অর্থ হচ্ছে টিনের কৌটায় দুধ নিল চিজ অ্যান্ড জ্যাম চিজ অর্থ হচ্ছে পনির এবং জ্যাম অর্থ হচ্ছে ফলের আচার আর কি উনি ওই যে প্যাক করে কি কি নিল ওনারা আর সেই খাবারগুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে আর এটার পুরো অর্থটা দাঁড়ালো গ্রামে খাবার দুষ্প্রাপ্য ছিল তাই আব্দুল একটি বাক্সে দুটি পাউরুটি ও কিছু চা এবং কয়েকটা টিনের কৌটায় দুধ পনির ও ফলের আচার ভরে নিল উই ট্রাভেলড উই ট্রাভেলড অর্থ আমরা ভ্রমণ করেছিলাম ট্রাভেল অর্থ ভ্রমণ করা উই ট্রাভেলড আমরা ভ্রমণ করেছিলাম ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস ইন্টারমিডিয়েট মানে মধ্যবর্তী বা মধ্যম ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস মানে মধ্যম ক্লাসে বা মধ্যম শ্রেণীর একটা টিকিট নিয়েছিল আর কি ট্রেনের টিকিটগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয় একটা আছে ফার্স্ট ক্লাস বা এসি থাকে যেটাই সেখানে আবার কিছু কিছু আছে সাধারণ সাধারণ চেয়ার কিছু কিছু আছে শোভন চেয়ার তো ওনারা খুব ভালো মানে লেভেলের টিকিটও কাটেনি আবার খুব খারাপ লেভেলেরও টিকিট কাটেনি ওনারা কি টিকিট কেটেছিল ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস মানে একটা মধ্যম ক্লাসের একটা টিকিট নিয়েছিল ইন আ ক্রস কান্ট্রি ট্রেন ক্রস কান্ট্রি ট্রেন কোনগুলো যেই ট্রেনগুলো সচরাচর আমরা যেই ট্রেনে চড়ি সেটা না এই ক্রস কান্ট্রি ট্রেনগুলো কীরকম হয় যে যেগুলো হচ্ছে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে চলে যেই ট্রেনগুলো সেই ট্রেনগুলো কে বলে ক্রস কান্ট্রি ট্রেন যেগুলো গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে আর কি পুরো দেশ ঘোরা যায় এরকম একটা ট্রেন সেটাকে বলে ক্রস কান্ট্রি ট্রেন গ্রামের মেঠো পথে চলা ট্রেনের মধ্যম ক্লাসের টিকিটে ওনারা উঠেছিল বা ভ্রমণ করেছিল নট আনকমফোর্টেবলি নট যেটা ছিল না আনকমফোর্টেবলি আনকমফোর কমফোর্ট মানে যেটা আরামদায়ক বা স্বস্তিদায়ক আর আনকমফোর্টেবলি অর্থ হচ্ছে অস্বস্তিকরভাবে ক্রাউডেড জনাকীর্ণ নট আনকমফোর্টেবলি ক্রাউডেড সেই যেই ট্রেনে উঠেছিল সেখানে খুব বেশি জনসংখ্যা ছিল না এরকম বোঝাচ্ছে আর কি অস্বস্তিকরভাবে জনাকীর্ণ ছিল না মাঝে মাঝে আমরা ওই যে ঈসের সময় দেখি না যে ঈদের সময় যে মানুষ ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে মানুষ ধরছে না এত মানুষ কিন্তু এই রাইটার বা এই লেখিকা আমাদের আজকের লেসনের লেখিকা যেই ট্রেনে যাচ্ছিলেন সেটা সেরকম অস্বস্তিকরভাবে জনাকীর্ণ ছিল না থ্রু আ কান্ট্রি থ্রু অর্থ মধ্য দিয়ে আ কান্ট্রি একটা কান্ট কান্ট্রি অর্থ হচ্ছে এখানে গ্রাম বুঝাচ্ছে ওই যে অনেক সময় বলে না যে তোমার দেশের ভাষা কোথায় দেশের ভাষা কোথায় বলতে কি আসলে গ্রামের ভাষার কথা বোঝায় আর কি তো 
থ্রু আ কান্ট্রি মানে একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে এখানে কান্ট্রি গ্রামকে মানে বোঝাচ্ছে আর কি থ্রু আ কান্ট্রি অফ শ্যাডোই লাভলিনেস শ্যাডোই শ্যাডোই অর্থ হচ্ছে যেগুলো ছায়াময় শ্যাডো অর্থ ছায়া আর শ্যাডোই অর্থ হচ্ছে ছায়াময় পরে আছে দেখো লাভলিনেস লাভলিনেস অর্থ হচ্ছে যেটা ছায়াময় সৌন্দর্য বা মনোরম বা আকর্ষণীয়তা এরকম বিভিন্ন কিছু বোঝায় তো একটা ছায়াময় সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে আর কি একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম এরকম আমরা ভ্রমণ করেছিলাম একটি গ্রামের মেথো পথে চলা অস্বস্তিকরভাবে জনাকীর্ণ ছিল না এমন একটা ট্রেনের মধ্যম ক্লাসে একটি ছায়াময় মনোরম একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে ইট ওয়াজ এটি ছিল আ মুনলিট নাইট মুনলিট নাইট অর্থ হচ্ছে চাঁদনি রাত এটি একটি চাঁদনি রাত ছিল এই লেখিকা যেদিন ওখানে যাচ্ছিলেন সেই রাতটা ছিল চাঁদনি রাত অব ব্রোকেন সফট ক্লাউডস ব্রোকেন অর্থ হচ্ছে যেটা ভাঙা বা এখানে খণ্ডিত বোঝাচ্ছে ব্রোকেন সফট ক্লাউডস সফট অর্থ হচ্ছে যেটা নরম বা কোমল অব ব্রোকেন সফট ক্লাউডস মানে খণ্ডিত কোমল ক্লাউডস অর্থ মেঘ খণ্ডিত কোমল মেঘ দেখা যাচ্ছিল আকাশে এটা কীরকম ওই অনেক সময় দেখা যায় না যে চাঁদনি রাতে আকাশে মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে জায়গায় জায়গায় খণ্ড খণ্ড বা গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে জায়গায় জায়গায় মেঘ আছে জায়গায় জায়গায় নেই এটাকেই বলছে যে অব ব্রোকেন সফট ক্লাউডস কোমল খণ্ডিত মেঘের মেঘ দেখা যাচ্ছিল আর কি সেই জায়গাটা এরকম ছিল দ্য ল্যান্ড স্থানটি ওয়াজ মোস্টলি ওয়াজ ছিল মোস্টলি মূলত ছিল আন্ডার ওয়াটার অর্থ পানির নিচে বা জলমগ্ন ছিল মানে অধিকাংশ জায়গায় পানির নিচে মানে আর কি ডুবে ছিল বা তলিয়ে গিয়েছিল উইথ প্যাডি অ্যান্ড কোকো পাম্পস উইথ প্যাডি প্যাডি অর্থ হচ্ছে ধান গাছ অ্যান্ড কোকো পাম্পস অর্থ হচ্ছে যেটা নারিকেল গাছ উইথ প্যাডি অ্যান্ড কোকো পাম্পস ধান গাছ এবং নারিকেল গাছ গ্রোয়িং গ্রোয়িং অর্থ হচ্ছে জন্মাচ্ছিল ফ্রম ইট এটা থেকে ওই জায়গাগুলো থেকে যে জায়গাগুলো আর কি পানির নিচে ছিল আর কি আন্ডার ওয়াটার ছিল সেই জলমগ্ন জায়গাগুলো থেকে ধান গাছ এবং নারকেল গাছ জন্মে উঠছিল আর কি অ্যান্ড এ ফিউ রেইজড অ্যান্ড এ ফিউ এবং অল্প কিছু আ ফিউ অর্থ অল্প কিছু রেইজড রেইজড অর্থ হচ্ছে যেগুলো উঁচু হওয়া বা জেগে ওঠা জায়গা আর কি অ্যান্ড এ ফিউ রেইজড এবং অল্প কিছু জেগে উঠেছিল কার ট্র্যাক্স কার ট্র্যাক্স অর্থ হচ্ছে এবড়ো খেবড়ো যেই রাস্তা আমরা যে পাকা পিচ ঢালাইয়ের রাস্তায় হাঁটি সেটা না এবড়ো খেবড়ো কাঁচা রাস্তা মাটির রাস্তা আর কি কিন্তু এবড়ো খেবড়ো জিগ জ্যাগ রাস্তা আর কি কার ট্র্যাক্স এবড়ো খেবড়ো কাঁচা রাস্তা অ্যান্ড গ্রুপস অফ কটেজ অ্যান্ড গ্রুপ গ্রুপ মানে হচ্ছে দল বা এখানে গুচ্ছ বোঝাচ্ছে অ্যান্ড গ্রুপস অফ কটেজ কটেজ অর্থ হচ্ছে কুড়ে ঘর বা কুটির এবং গুচ্ছ গুচ্ছ কুড়ে ঘর বা কুটির ইসল্যান্ডের ইসল্যান্ডের অর্থ হচ্ছে দ্বীপের মতো আর কি জেগে উঠেছিল এমং ক্লামস ক্লামস অর্থ হচ্ছে গুচ্ছ অফ বুশেস বুশ মানে হচ্ছে ঝোপ ঝোপের গুচ্ছ হ্যাঁ এমং ক্লামস অফ বুশেস অর্থ ঝোপের গুচ্ছের মাঝে এমং অর্থ মাঝে অল রিফ্লেক্টেড ঝোপের গুচ্ছের মাঝে এই সব কিছুই কি হচ্ছিল প্রতিফলিত রিফ্লেক্ট অর্থ হচ্ছে প্রতিফলিত হওয়া অল রিফ্লেক্টেড এই সব কিছু প্রতিফলিত হচ্ছিল এমং শ্যাডোজ ছায়ার মতো করে প্রতিফলিত হচ্ছিল মানে পানিটা আর কি সেই সবগুলো দেখা যাচ্ছিল এটি ছিল একটি কোমল খণ্ডিত মেঘের চাঁদনি রাত স্থানটি ছিল মূলত জলমগ্ন যেখানে ধান গাছ এবং নারকেল গাছ জন্মাচ্ছিল এবং জেগে উঠেছিল কিছু এবড়ো খেবড়ো কাঁচা রাস্তা এবং গুচ্ছ গুচ্ছ কুটিরের দ্বীপ তৈরি করেছিল ঝোপের মাঝে এসব ছায়ার মাঝে প্রতিফলিত হচ্ছিল হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার অর্থ হচ্ছে এখানে সেখানে হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এখানে সেখানে ওয়াজ দ্য রেড গ্লো ওয়াজ ছিল দ্য রেড গ্লো রেড অর্থ হচ্ছে লাল বা রক্তিম গ্লো অর্থ হচ্ছে যে আলোর দ্বীপটি বা দুটি থাকে সেটা ওয়াজ দ্য রেড গ্লো ছিল লাল বা রক্তিম দ্বীপটি অফ এ কুকিং ফায়ার অফ কিসের সে লাল দ্বীপটিগুলো কিসের দেখতে পাচ্ছিলেন উনি অফ আ কুকিং ফায়ার কুকিং ফায়ার মানে হচ্ছে কুক অর্থ রান্নার ফায়ার কুকিং ফায়ার রান্নার আগুনের উনি দুটি দেখতে পাচ্ছিল অর ল্যান্টেন ল্যান্টেন অর্থ হচ্ছে লণ্ঠনের হুম তিনি লণ্ঠনের আলোর দুটি দেখতে পাচ্ছিলেন অফ এ ফিসারম্যানস বোট অফ এ ফিসারম্যান ফিসারম্যান অর্থ হচ্ছে জেলের নৌকা থেকে বোট অর্থ নৌকা জেলেদের নৌকা থেকে তিনি এই লণ্ঠনের আলো দেখতে পাচ্ছিলেন ইন ওপেন ওয়াটার উন্মুক্ত পানিতে এখানে সেখানে ছিল রান্নার আগুনের লাল বা রক্তিম দ্বীপটি অথবা উন্মুক্ত পানিতে জেলের নৌকার লণ্ঠন তো ওই রাইটার যখন যাচ্ছিলেন তখন উনি চারিপাশে দেখলেন যে জায়গায় জায়গায় আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে কেন আলোর ছটাগুলো কেন আসছিল মানে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ওই কুড়ে ঘরগুলোতে সবাই তাদের রান্না বান্না করছিল আর কি তো সেই রান্না বান্নার আগুনটা দেখতে পাচ্ছিলেন আবার যেই নৌকাগুলো চলছিল 
যারা জেলে ছিল মাছ ধরত তাদেরও লণ্ঠনের আলো উনি দেখতে পাচ্ছিলেন এই কথাটা এখানে বলছেন অ্যাট ডন ডন অর্থ হচ্ছে যেটা উষা বা ভোরবেলা অনেক সকাল আর কি যেটা অ্যাট ডন ভোরবেলা উই রিস্ট আমরা পৌঁছালাম তো উনি রাত্রে কি করলো ওই রাত্রে তো অনেক ওই আলো তারপরে আবার ওই যে রান্নার আলো বা ওই যে লণ্ঠনের আলো এগুলো এরকম মনোরম একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চাঁদনি রাতের মধ্যে দিয়ে উনি আসলো এবং ওনার আস্তে আস্তে কি হয়ে গেছে সকাল হয়ে গেছে সোনাইমুড়ি সোনাইমুড়ি আসলো উনি যেই জায়গাটায় আসলো সেই জায়গার নাম হচ্ছে সোনাইমুড়ি আর ইসমাল ক্যানাল সাইড স্টেশন হ্যাঁ আই স্মল একটা ছোট্ট স্টেশন আর কি আই স্মল ক্যানাল সাইড মানে একটা ছোট খালের পাশের একটা স্টেশন আর কি ক্যানাল সাইড মানে ক্যানাল অর্থ খাল আর সাইড অর্থ হচ্ছে পাশে মানে একটা ছোট স্টেশন আসছে যেটা একটা ছোট খালের পাশে ছিল এমং ওয়াইল্ড ফিল্ডস এমং ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ফিল্ডস মধ্যে এমং অর্থ মধ্যে ওয়াইল্ড ফিল্ডস সেই স্টেশনটা ছিল একটা ওয়াইড অর্থ বিস্তৃত ফিল্ডস অর্থ হচ্ছে মাঠ হ্যাঁ একটা বিস্তৃত মাঠের মধ্যে ছিল ফ্রম দেয়ার যেখান থেকে উই হ্যাড এইট মোর মাইলস উই হ্যাড আমরা গিয়েছিলাম হ্যাডটা এখানে গিয়েছিলাম অর্থ প্রকাশ করছে উই হ্যাড আমরা গিয়েছিলাম এইট মোর মাইলস আরও আট মাইল বেশি বা আট মাইলের আরও কিছু বেশি বাই কান্ট্রি বোট একটা কান্ট্রি বোট অর্থ হচ্ছে গ্রাম বা গ্রাম্য একটা নৌকায় সাম অফ ইট এই যে আট মাইল আরও আট মাইল গিয়েছিল সাম অফ ইট মানে এই ভ্রমণের কিছু অংশ সাম কিছু অংশ হ্যাঁ অ্যালং দ্য ক্যানাল অ্যালং দ্য ক্যানাল মানে খালের পাস দিয়ে বা খাল বরাবর ক্যানাল অর্থ খাল অ্যালং দ্য ক্যানাল অর্থ খাল বরাবর সাম অফ ইট এবং এর আরও কিছু অংশ অ্যাক্রস দ্য ফ্লাডেড ফ্যাডি ফিল অ্যাক্রস অ্যাক্রস অর্থ হচ্ছে মধ্য দিয়ে দ্য ফ্লাডেড ফ্লাডেড অর্থ হচ্ছে প্লাবিত প্যাডি ফিল্ড প্যাডি অর্থ হচ্ছে ধান ধান খেটের মধ্য দিয়ে ভোরবেলা আমরা পৌঁছালাম সোনাইমুড়ি বৃষ্টিত মাঠের মধ্যে একটি ছোট খালের পাশে অবস্থিত একটি ছোট স্টেশনে সেখান থেকে আমরা গ্রাম্য নৌকায় আরও আট মাইলের বেশি এর কিছু অংশ খাল বরাবর কিছু অংশ বন্যায় প্লাবিত ধান খেটের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম এখানে লেখিকা বলেছেন যে ওনার ওই ভোরবেলা হয়ে গেছিলো ট্রেনে করে যেতে যেতে সোনাইমুড়িতেও উনি ট্রেনে করে গিয়েছিলেন তো ট্রেনে করে যেতে যেতে ওনার ভোরবেলা হয়ে গেছিলো আর কি সেখান থেকে ওনাকে ওনার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আরও আট মাইল আট মাইলেরও কিছু বেশি যাওয়া লাগছিল তো সেই আট মাইল কোনো কোনো সময় খালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো আবার কোনো কোনো সময় প্লাবিত ধান খেটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই কথাটা বলছেন আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু লুকিং ফরওয়ার্ড টু অর্থ হচ্ছে প্রত্যাশা করা আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু অর্থ আমি প্রত্যাশা করেছিলাম ড্যাট ট্রাঙ্কুয়েল ট্রাঙ্কুয়েল অর্থ হচ্ছে যেটা শান্তশিষ্ট বা প্রশান্ত অনেক শান্তশিষ্ট আর কি ড্যাট ট্রাঙ্কুয়েল ওয়াটার জার্নি ওয়াটার জার্নি অর্থ হচ্ছে জলে ভ্রমণ বা পানিতে ভ্রমণ যেটাই বলি না কেন আমি একটা শান্তশিষ্ট জলে ভ্রমণ আশা করেছিলাম ইন দ্য আর্লি মর্নিং আর্লি মর্নিং মানে হচ্ছে সকালের আগে বা ভোরবেলায় ভোরবেলাতে তো রাইটার যখন ওই যে ভোরবেলাতে করে আরও আট মাইল তো গেলেন ওনার গন্তব্যে যাওয়ার জন্য সোনাইমুড়ি থেকে আরও আট মাইল যাওয়া লাগলো তো সেই জার্নিটা রাইটার প্রত্যাশা করেছিলেন ওই যে এখানে বলছে লুকিং ফরওয়ার্ড টু মানে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম সেই রাইটার প্রত্যাশা করেছিলেন সেই জার্নিটা যেন শান্ত সৃষ্ট হয় বা প্রশান্ত হয় মানে কোনো ঝামেলা না হয় যেহেতু সকালে গেছেন সকালে তো মানুষজন বেশি থাকে না তো উনি শান্তিতে আরাম আয়সে চলে যাবেন এরকম প্রত্যাশা করেছিলেন অ্যান্ড ট্র্যাঙ্কুয়েল ট্র্যাঙ্কুয়েল অর্থ আগেই বললাম প্রশান্ত এবং প্রশান্ত ইট মাস্ট হ্যাভ বিন ইট মাস্ট মাস্ট মানে যেটা অবশ্যই হ ইট মা ইট মাস্ট হ্যাভ বিন এটা অবশ্যই হয়েছিল বা অবশ্যই ছিল এবং এটা অবশ্যই প্রশান্ত ছিল এরকম বোঝাচ্ছে আর কি উনি আশা করেছিল যেটা প্রশান্ত হবে বা শান্তশিষ্ট একটা জার্নি হবে এবং সেটা আসলেই প্রশান্ত ছিল এটা বোঝাচ্ছে ফর আই ফেল ফর এখানে কারণ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে ফর আই ফেল কারণ আমি আই ফেল ইনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্যান্টলি অর্থ হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে বা তখনই অ্যাসলিপ ফেল ফল অ্যাসলিপ এটার অর্থ হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়া উনি তাৎক্ষণিকভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বা তখনই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন যেহেতু শান্তশিষ্ট জার্নি ছিল কোনো ঝুট ঝামেলা ছিল না এবং উনি কমফোর্ট বোধ করেছেন এবং তখনই ওখানে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ওই সেই বোটের মধ্যে আর কি কারণ আমি তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অ্যান্ড নিউ নো মোর এবং যেহেতু মানুষ ঘুমিয়ে গেলে আর কিছু জানে না অ্যান্ড নিউ নো মোর এবং আমি আর কিছু বেশি জানতে পারিনি টিল উই রিস্ট যতক্ষণ না আমি পৌঁছেছিলাম হ্যাঁ মানে ওনার পৌঁছানো পর্যন্ত উনি তো নৌকায় উঠার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আর কি এবং উনি পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আর তেমন ওনার কোনো হুশ ছিল না বা উনি যতক্ষণ না 
पोछे चिलो तो तुम्हें पोजन तो उन्हीं किचु तैमोल जानते पारे नहीं। The landing घाट, landing घाट माने होते हैं जिसका नामे मानुष बा अबोतारों करे। The landing घाट अबोतारों ने घाटे बा अबोतारों ने बा नामार जाएगा यार की ये रकम बोलते पारी। At Corset's father house, at Corset, Corsetर बाबार बारीर निकोटे। उन्हीं जेही बांसा ते जाबे से छेलेन नाम होते � जावार आगमुहते उन आरार की घूमता भांगे तारा के उन्हीं किचु बुझते पारी नहीं। In a blaze of sunlight, blaze माने आलोक छोटा of sunlight, सूरजेर आलोक छोटा। तो उन्हीं प्रत्याशा करे चले न जा अमी जेही नौका ही भ्रमण कर बो, से नौका भ्रमण टा आशा करी शांतो सिस्टो हबे उन्हीं मने मने भेबे चले न बोल आसुले ये टा शांतो सिस्टो चिलो कारण उन्हीं शेखने साथ � आह पूर्वे तार बाबार जय बारी चिलो आर की सही घाटे नामार पूर्व पोजन तो तीनी किचो बुझते पारे नहीं ओखने आलोक छोटा तार मुखे लागे एवं तोखुन तीनी किंतु घूम ठेके ओठेन आमी प्रत्याशा करे चिलाम और प्रोशान तो भोर बेला टिते ये जौले भ्रमण एवं प्रोशान तो ये टी अवश्य चिलो कारण आमी तोतखु पूरे चिलो एवं तोखुन तीनी आसुले तार घूमता भेंगे चिलो। It turned out that it turned out turned out तो अच्छा होच्छे देखा गया लो बबोझा गया लो बुझते पार लो आरकी। It turned out that ये ता देखा गया लो जे his letter saying his letter माने तार चिठी saying जेटा ते बोला चिलो बल लेखा चिलो कार चिठी से खोर से दे चिठी कार का चे ये लेखी कार का चे लेखी कार का चे खोर से जे चिठी टा लिखे चिलो से टा ते बोला चिलो हैं saying बोला चिलो बल लेखा चिलो that he was bringing जे से नियास बे he was bringing से नियास बे me me माने आमा के आमा के बोलते काके लेखी काके से receive करे तार बारी नियास बे के नियास बे से खोर से खोर से ताके नियास बे से आमा के नियास बे was still चिलो तो कोनो one its way one its way way वो तो पौध बपुती मुद्दे चिलो हैं माने जे चीटी टा खोर से writer के दिए चिलो जे अपने आसले अपना कामी नियास बो से चीटी टा � वानी सोए माने उन्हीं सही चीटी तपाईं नहीं आरकी तो एक ता झामेला हुई गया चारकी जे राइटर के ताहोले की कोरेन बे दुजोने तो जोगा जोगता होइ नहीं हो भाभे एरकुम बुझाच्छे बट दे रैलीड किंतु तारा दे रैलीड रैलीड अत्तो होच्छे जोरो हवा बा एकोत्रो हवा बा एक्साते हवा किंतु तारा एकोत्रो होलो बा एक्साते होलो बा जोरो हुए चिलो टू द क्राइसिस ए संकट टा दूर कोट्टे क्राइसिस अत्तो होच्छे संकट बा प्रॉब्लम जाय बोली ना कनो टू द क्राइसिस ए संकट बा समस्या टा दूर कोट्टे � आमा के कोर्टे सागोतो बामा के जानाते सागोतो आमा के सागोतो जानाते शोभाए चारी पासे जोरो होलो जेह ग्राम बसेरा चिलो शोभाए एक साथे से बीदेशी लोग के से चेक ता बीदेशी में से चे कुर्से दर ग्रामे तो शोभाए ता चारी पासे जोरो हुए ताके सागोतो जानालो दो दो अथो जोडियो हैं दो as none of them, none of them means that there is no one. There is no one. There is no one. Spoke. Spoke means that there is no one. There is no one. There is no one. Speak means that there is no one. It is passed from. There is no one. There is no one. There is no one. Any English. Who is English? So, the grammar is not the same. What do you say about English? What do you say about it? They could. They could. They could. देखूँ तारा पेरे चिलो इस त्यार एंड लाफ सुधु चेत थकते बंग हास्ते तो ग्रामे सोहोत सोरोल मानुष रा से लेकिन का जे यूरोपियन कंट्री थे के यूरोपियन एक ता में तादेव ग्रामे गये थे तो उन आर साथे तो आर इंग्रजी ते कथा बोलते बार बेना ताके सागो तो जान लो ठीक आचे किन्तु तारा सुधु मात्रो से लेके का दिके चेये चिलो इस त्यार अथो ताकिये चिलो बच्चे ये चिलो एंड लाफ एवं सुधु हास्तो तारा जे इस शो हो जातो तादे जे इस शोभा शेर कुंटा कुत्तो एंड ऑफर मी एवं आमा के पेस कोरे चिलो बाप पायन कोरे चिलो काके पेस कोरे चिलो से लेके काके हैं कोकोनट जूस कोकोनट जूस अब तो अच्छा डाबेर पानी हमरा जेटा बोली सेटा तो ये ठी देखा गया लो जेटा चीटी टे जाते लेखा चिलो से आम के नियाज में से ठी तो खो नो पोती मध्य चिलो किन्तु तारा एक साथे ऐसे सॉन्ग कोट निरोशन कोल्ले एवं आम के सागो तो जाना लो आम चार पासे एको त्रितो होलो जो दियो तादेर क 
যে যাবেন তারপর খোরসে তাকে নিয়ে আসবে এরকম কথাটা বলা ছিল কোথায় তার চিঠিতে কিন্তু সেই চিঠিটা দুর্ভাগ্যবশত রাইটার পায়নি কিন্তু তাতেও ঝামেলা হয়নি কারণ সবাই মিলে এসেছিল রাইটারকে স্বাগত জানাতে গ্রামের সহজ সরল মানুষরা ছিল তারা তো আর ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না রাইটারকে স্বাগত বা এ লেখিকাকে স্বাগত জানালেও কেউ তার সাথে ইংরেজিতে একটাও কথা বলেনি কারণ তারা সেটা পারতো না তারা শুধুমাত্র সহজ সরল মানুষরা তার দিকে তাকিয়েছিল এবং তারা হাসছিল এবং তারা সেই রাইটারকে আর কি ডাবের পানি খেতে বলছিল বা ডাবের পানি আপ্যায়ন করছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও এর পরবর্তী আর অল্প কিছু অংশ আছে সেই অংশটুকু আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব আর এই গল্পটা ছোট হলেও এই গল্পটার ব্যাখ্যা কিন্তু একটু বেশ বড় হয়ে গেল ভিডিওটা বড় হওয়ার সত্ত্বেও তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে এজন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তোমাদের জন্য অফুরান ভালোবাসা হোর্সেদের বাড়িতে যে মহিলা গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইউরোপিয়ান মহিলা এবং ওই সেই মহিলাই কিন্তু এই গল্পটা লিখেছেন এবং এই গল্পটাতে কিছু কিছু সেন্টেন্স খুব বড় বড় ইউজ করা হয়েছে প্লাস এই গল্পটাতে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলোর সাথে তোমরা অনেকেই পরিচিত নও তার জন্যই কিন্তু তোমাদের কাছে এই গল্পটা একটু কঠিন মনে হওয়া স্বাভাবিক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি তোমরা তবুও কতটুকু বুঝতে পেরেছো বা তোমাদের কোনো প্রবলেম হলে বা কোনো সাজেশান থাকলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কমেন্টগুলো আমার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ